שלילית. הלכות עונה, הלכה ב', פסאז' ד'. Okay, on a parlé du lien de la Nekouda par rapport au jour de la semaine. Alors, le Massé Abhi Nathan, il, 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 nous a, il nous a pris le principe, de, que, le principe du moment par rapport au, au, au principe déjà de la journée. C'est-à-dire que quand on a, on a, on a, on a vu que le Massé, tout, tout ce qu'il y a dans le monde, on avait vu avant pour la Khala, tout ce qu'il y a dans le monde, il y a un principe général qui gère, qui gère la chose. Et après, il y a des ramifications de la chose. Alors maintenant, la solution, elle est toujours dans le point qui représente la généralité de la chose. Alors quand il s'agit de la khala, il s'agit du shabbat, il s'agit du maaser, tout ça, c'est des, des points qui vont gérer le reste des, des, des choses. Après, le reste, c'est des conséquences. Maintenant, de chaque jour de la semaine, en lui-même... Il est, il est un système, c'est-à-dire qu'il est un système, il a un point qui le rend spécifique par rapport, c'est-à-dire le mardi, c'est pas le mercredi, c'est pas le lundi, c'est pas le jeudi, même les six jours de la semaine, chacun il a sa spécialité. Ils sont dans un groupe qui s'appelle le, les six jours de la semaine, mais chacun il est meyuchad. Alors bien, bien sûr le Shabbat c'est lui qui les domine à tous, c'est-à-dire eux ils reçoivent le Shabbat, mais chacun il a sa spécificité par rapport à la journée. Donc maintenant, n'importe quel problème qu'il peut y avoir dans n'importe quel jour de la semaine, il a une référence dans la journée. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher sa réparation dans un autre jour, il faut réparer dans le jour lui-même. C'est-à-dire, la, la solution, elle est dans le jour lui-même. Parce que le jour lui-même, il porte, il porte toutes ses solutions et tous ses problèmes. Les problèmes du jour, c'est uniquement parce que la personne n'a pas découvert... Le, le point de la journée. Donc comme elle n'a pas découvert le point de la journée, la, les, 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 les solutions qu'elle qu va, qu va chercher dans la journée, elles vont être cachées. Comme je vous ai dit, là, on appelle Nekouda, pourquoi on appelle Nekouda Tratsot On appelle Nekouda Tratsot parce que chaque jour, il y a un moment où il passe de, de la, de, du, du jour au lendemain par rapport au... Quand, mais quand par exemple chez, chez, les, chez les Goïm, le jour, ils font commencer à minuit. D'accord Je suis en cours, mais Voilà. La journée, ils la font passer d'un jour à l'autre à minuit. Nous, on ne fait pas passer à minuit. Nous, on commence le jour à la sortie des étoiles. Mais à la sortie des étoiles, c'est que le côté décadent de, de la journée. C'est-à-dire qu'il va commencer à la sortie des étoiles. Le jour, il va continuer. La nuit, c'est la, la partie décadente de, de la nuit. Maintenant, la partie ascendante de la nuit, elle va commencer à la Nekouda de Khatsot. C'est-à-dire, dans le point Khatsot, c'est là où commence la journée à venir. C'est-à-dire, c'est là, dans le point de Khatsot, qui est 6 heures après la sortie des étoiles, c'est là où il y a le point, le point vital de la journée qui va venir après. Maintenant, ce point-là, il va, il, va, il va éclairer, il, il va éclairer euh, de, façon, de façon intense, c'est-à-dire complet pendant deux heures. Et après, il va durer jusqu'à l'Otachacha, jusqu'à la, 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 la nuée du matin. Une fois que le matin s'est levé, alors le, ce, ce point-là, il, il a disparu, c'est-à-dire de, de son évidence, et il va passer sur le côté réalisation, c'est-à-dire de, de, de la journée. C'est-à-dire que ce qui, ce qui était un point qui était un point entièrement lunaire, c'est-à-dire qui était un point entièrement de, de pouvoir lunaire, c'est-à-dire un pouvoir qui est, qui est un pouvoir de, du principe de Léa, alors il va, il va arriver dans, dans le matin, c'est-à-dire qu'il va, il va avoir le soleil qui va se lever, et le soleil, quand il, quand il va se lever, il va plus, il, il va plus y avoir de, de, de révélation de ce point-là aussi clair et aussi évident, c'est-à-dire il ne va plus y avoir de contraste. C'est-à-dire ce point-là, il va se perdre dans la, dans la réalisation des choses. C'est-à-dire que c'est la journée qui commence à fonctionner. Donc on ne va plus voir le point comme on le voit dans la Nekouda de Khatsot, ou dans les deux heures de Khatsot, ou bien les heures qui viennent jusqu'à la levée du, du jour. Dès qu'il y a levé du jour, on rentre dans le côté du vav, 
c'est-à-dire du vav, de le, le, le yud, il est rentré entièrement dans le vav. Alors si maintenant le yud, pendant, pendant, pendant la nuit, on a, on a, on a eu le sroud de se lever avant la, la levée du matin, on va, on va arriver à distinguer ce yud. Quelqu'un qui vient en Israël, il vient dans le repos, dans la menoucha, mais pour, pour, pour apprécier le repos, il faut l'avoir il 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 cherché, le, ce repos-là. À ce moment-là, tu vas apprécier la terre d'Israël, tu vas apprécier le Shabbat, tu vas apprécier le Tzadik. Maintenant, ceux qui n'ont qui pas, pas cette recherche-là, alors ils vont trouver après des modèles qui sont des modèles déjà finis. C'est-à-dire, ils vont voir des élèves que eux mêmes c des, ce sont des réalisations du Tzadik. Mais il ne faut jamais oublier que les réalisations du Tzadik, c'est que un point infime, infime de ce que c'est le Tzadik. Jamais fait, il faut prendre un élève du tzaddik comme étant le tzaddik lui-même. Même Rabbi Nathan, Rabbi, Rabbi Nou, il a dit, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, un petit peu. Ça veut dire, ça veut dire que maintenant, il ne faut jamais croire qu'un que Brestlever, aussi grand qu'il soit, il ne faut jamais croire que c'est lui qui a compris ce que Rabbi Nathan, il a dit. Non. Lui, c'est un des assemblages possibles de ce que le tzaddik, il a comme... Comme, si c'est vrai, on ne parle pas maintenant, si c'est pas vrai, c'est pas vrai, on ne parle pas. Mais supposons que cet homme-là soit vrai, il faut savoir que c'est qu'une partie infime, infime de, ce que, de la chorma du tzaddik. Parce que la chorma du tzaddik, elle ne peut jamais rentrer bechlemout dans ce monde-là, dans un individu. Parce que sinon, c'est le, le tzaddik lui-même. Et ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucun corps spirituel qui peut embrasser et, et gérer la lumière du tzaddik dans sa généralité. Seulement, il y aura toujours des individus, des groupes, des gens, selon la recherche de chacun, il recevra un petit, un petit nitsot du, du tzaddik. Comme une journée, une journée, elle ne peut pas être, il n'y a aucune situation dans la journée qui englobe la journée de façon totale. Seulement ce sont des aspects, c'est tout. Chaque seconde de la journée, c'est un aspect du point de la journée. Chaque, chaque journée, il a une nekuda, un point, qui est la neshama, la lumière de la journée. Maintenant, chaque, chaque point de la journée, c'est un, un aspect de la journée. Mais il n'y a aucun, aucun moment où tu vas dire c'est ça la journée entière. Il n'y a rien qui va être le, la représentation totale du tzaddik. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Comme Rabbeinu, quand, quand on, on a posé des questions sur lui, il a dit heureusement qu'ils ont des questions sur moi. S'ils n'avaient pas de questions sur moi, ça serait grave. C'est heureusement qu'ils ont des questions sur moi. C'est tout à fait normal qu'ils ont des questions sur Rabbi Nachman, parce qu'il parce que est, il est loin de, de toute compréhension possible d'un individu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut englober ça. Même s'il voit, voit Yosef Hatzadik en tant que patron du monde et quelqu'un qui donne à manger à tout le monde sur terre, ça c'est qu'un aspect de Yosef. Ce n'est pas Yosef lui-même. Lui, il dit « Ami Yosef », mais ce n'est pas eux qui disent « Ata Yosef ». Lui, il dit « Moi, je suis Yosef ». Ce n'est pas eux qui disent « Toi, tu es Yosef ». C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils ont pu reconnaître Yosef et voir sa grandeur, parce qu'une fois, fois que maintenant le, le tzaddik, il a commencé à faire des péoulotes dans le monde, alors on voit la grandeur du tzaddik. Même quand on voit cette grandeur, il faut savoir que ça, ça n'est qu'un aspect, un petit aspect. Comme Rabbeinu dit que il va arriver un moment dans le monde, Rabbeinu dit dans Chayim Moran, il va arriver un moment dans le monde où les gens ils vont, ils vont, ils vont dire « Quoi ?» Toi tu, as, toi, tu as connu Rabbi Nachman. Toi, tu as connu un élève. Quoi Tu as connu un élève de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que ça va devenir quelque chose de tellement grand dans le monde que les gens ils vont chercher des racines, des traces, comme des, 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 des choses, des antiquités de cette chose-là, pour dire quoi Là-bas, il y a eu cette chose-là. C'est-à-dire, comme on dit, il sait pas, toi, tu as, eu, tu as connu cet homme-là. Tu as connu quelqu'un qui l'a connu. Tu as connu quelqu'un qui, qui allait à Ouman, tu as connu dans les années et trucs, tu as, as connu ça, parce que les gens ils vont tellement avoir de languissement du sadique que n'importe quelle petite chose qui a un rapport avec le sadique, les gens ils vont, être, ils vont être fous de ça. Rabbi nous dit ça dans Khaïm Moran, c'est-à-dire que les gens ils vont, ils vont être mythes par elle de tout ce qui va avoir un rapport avec le sadique. Même si c'est un rapport lointain, les gens vont dire « Quoi, tu as, tout connu, tu as connu cette personne-là Tu as connu... Ah, » C'est extraordinaire. Des languissements de, 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 qui vont avoir les gens. Mais il, il, il faut savoir que tout est, tout est, en, tout est limité. C'est-à-dire tout, tout concept du tzaddik qu'un homme il peut avoir, c'est toujours limité. Parce que personne ne peut être, ne, personne ne peut être le vave du tzaddik. Personne, il n'y a personne au monde qui peut être le vave du sadique. Même Rabbi Nathan, c'est un petit peu. 
Mais ce petit peu-là, c'est sûr, par rapport au monde, c'est énorme. Mais ça reste un petit peu. Ça ne peut pas être tout, le tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik, il y a encore beaucoup de choses qu'il va révéler dans le monde et qui ne sont pas du tout connues, même pas dans l'imaginaire des gens les plus grands. C'est-à-dire, même les gens les plus grands, ils n'ont pas encore imaginé ce que le tzaddik, il a encore à révéler dans le monde pour faire avancer le monde. C'est-à-dire, ça ne réside pas encore dans l'imaginaire de personne. Personne qui peut imaginer quelle solution encore le tzaddik, il a dans le monde. La même chose que que les frères de Yosef, qui étaient des tzaddikim, ils ne savaient pas du tout que leur, qui était leur frère, puisque quand ils leur ont raconté les rêves, etc., ils n'ont pas, pas pu du tout faire le rapport entre, entre l'individu et le rêve, et eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas pu faire de rapport de ce que ça voulait dire, ça. La même chose, une fois qu'ils l'ont vu dans sa grandeur, une fois qu'ils l'ont vu en tant que roi d'Égypte, de, 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 c'est-à-dire les mains et roi du maître du monde, puisque c'est lui qui, l'Égypte, a nous c'est le monde entier, là aussi, c'est la même chose. C'est la même chose, comme Rabbeinu l'a dit Rab Naftali, pourtant Rab Naftali fait partie des deux que Rabbeinu l'a dit un petit peu. Il y avait Rabbi Nathan et Rab Naftali qui, qui, qui leur a dit que, que les deux, ils, ils, ils avaient compris un petit peu. Et pourtant, quand Rab Naftali l'a dit à Rabbeinu, pourquoi vous parlez avec des gens de la rue, etc., des, 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 des juifs éloignés, alors Rabbeinu l'a dit, et, et pourquoi je parle avec vous, tu t'es pas demandé cette question Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement, je vous souffle, je vous envoie au, au bout de la terre. Ça veut dire que... Il a, il a dit, si ne croyez pas parce que vous êtes proche de moi que vous me connaissez. Vous êtes les plus proches, mais sachez que vous n'avez rien encore vu de moi. Ne croyez pas que vous avez vu quelque chose. C'est rien ce que vous avez vu pour l'instant. Alors chaque élève, quand tu vois que les plus proches des élèves de Rabbeinu, qui étaient Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, c'est ce rapport-là de distance que Rabbeinu l'a mis avec eux, et alors, il ne sait, il, il sait pas la peine de, de, de croire qu'après, il va y avoir quelqu'un qui a mieux compris que ça. C'est-à-dire chacun c'est toujours limité. C'est-à-dire ce qu'il a compris, c'est limité. Et il va y avoir un groupe de gens qui vont, qui vont prendre, parce que c'est un groupe de langage par rapport à cette, à, à cette lumière-là. C'est pour ça qu'il a le droit au respect. Et, 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 et Razi Shalom, il, il, jamais aller contre qui que ce soit qui se trouve dans Breslev, parce que c'est toujours un aspect qui est, qui est valable pour un groupe de gens, qui soit 10, 100, 100 000, 50 000, 1 million, et un groupe de gens qui vont être intéressés par cet angle-là. Mais il ne faut pas obliger que c'est un angle, c'est tout, de le, de, du tzaddik. Le tzaddik, il a encore beaucoup d'autres flèches dans son, dans son, dans, dans son arc. C'est-à-dire qu'il a encore énormément de solutions pour le monde, qui ne sont pas encore sorties. C'est ça que Rabbeinu c'est Nachal Novea Mekorochma. Pourquoi Rabbeinu c'est un Nachal Novea Mekorochma Pourquoi Rabbeinu c'est une, une source de sagesse Parce que la source de sagesse, elle ne elle s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu ne peux pas, même quand tu as pris un verre d'eau dans la source, ça y est, le, le temps que toi tu as pris un verre d'eau, la source elle a changé. C'est déjà autre chose qui est venue. Ça ne s'arrête jamais. Rabbeinu ne s'arrête jamais. C'est-à-dire un dibourg de Rabbeinu ne s'arrête jamais. Voilà comme on a parlé tout à l'heure, cette Torah, on l'a on, on, on fait depuis quelques mois, okay on a passé quelques centaines d'heures dedans, mais à la fin, c'est là où tu comprends que Bémet n'a même pas commencé à l'étudier la Torah encore. Tu as juste mis les choses à table, c'est-à-dire c'est comme si tu as, tu as mis la nappe, si tu as, tu, as, tu, as mis, tu as posé la table pendant, tu as mis 100 heures à mettre la table. Ce n'est pas pour ça que tu, tu, as, tu as plus faim. C'est pas parce que tu as mis 100 heures à poser les, les assiettes et les verres et les trucs et, les, et décorer les lumières et tout, c'est pas ça qui t'a rempli le ventre. Tu vois que tu n'as pas commencé à manger, Birlal. C'est juste, tu, tu vois que tu poses des éléments, c'est tout. C'est-à-dire, un, un petit peu, tu viens, tu bouges quelque chose, et de là, tu tires, tu tires, tu tires, tu, tu, tu peux remplir des sacs, des sacs d'or, des sacs de diamants. On ne dit pas maintenant, tu peux remplir des sacs de diamants, mais à la fin, tu te rends compte que tu n'as même pas, Birlal, commencé. Alors, c'est c'est cacher, cacher les prix d'atrême. Tu vois que c'est difficile de se séparer d'une Torah. Parce que tu sens que tu, tu, tu as essayé de, de vivre avec cette Torah, de, de, tu as, as reçu tellement de, de... Pour les gens qui sont, je parle des gens qui, qui tous les jours ils se connectent, ils sont là-dessus, ils, ils vivent avec enseigne, cet enseignement-là. Tu as vu tellement le monde entier vivre avec cette Torah-là, parce que c'est la Torah qui fait vivre le monde. Tout ce qui bouge dans le monde, ça, ça bouge avec la Torah d'Irebé, c'est ça qui fait, qui fait les événements dans le monde. Ce n'est pas le contraire. Alors maintenant, quelqu'un qui touche un peu une Torah, il voit toute sa vie changer, il voit des choses qui se passent, etc., par rapport à cette Torah. C'est lui difficile de quitter. Et pourtant, Rabbi nous dit, tu dois quitter, passer à une autre. Parce qu'il y a encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Mais Rabbi nous dit, une, de, une parole à lui, elle englobe tout, tout le, tout, toute la Torah, tout. Dans une parole de Rabbi nous, il y a tout. 
Avec une parole de Rabbeinu, tu peux devenir un tzaddik gamour, Rabbeinu dit. Avec une de ces paroles, ça suffit pour être un tzaddik gamour. Mais cette parole-là, ce n'est pas comme tu la lis maintenant. Parce que si tu la lisais comme il fallait la lire, tu serais devenu un tzaddik gamour. Et si maintenant tu lis une parole de Rabbeinu et tu n'es pas devenu un tzaddik, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il fallait comprendre pour te changer. Mais cette parole-là, elle a la force de changer toute ta vie, une seule parole. Elle peut changer ta vie, elle peut faire de toi un tzaddik un, un, complet, une parole seulement. Seulement, il faut, il faut que tu, tu ouvres le robinet, c'est-à-dire il faut que tu la, tu la tu, tu prennes dans le Nacham Novéa, c'est-à-dire que tu, tu la renouvelles, tu la renouvelles sans arrêt. Et bien, écart que, que surtout tu sois conscient que tu n'as encore rien compris de là. Tu n'as même pas commencé encore à, à apprendre quelque chose de cette chose-là. Alors cette chose-là, elle va couler, elle va couler, elle va couler, elle va te donner à chaque fois une seule parole. À Kolchken, toutes les centaines de paroles que, que Rabbeinu il a dit, c'est pour ça que tu vois Rabbi Nathan, combien il, est, combien il fait de la, de la Hoda'a, combien il, 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 Rabbi Nathan il dit merci, combien il dit merci sur la Torah de Rabbeinu, combien il dit merci si on avait rien qu'une Torah de Rabbeinu, ou un si pour ma sœur de Rabbeinu, il dit ça suffit, merci, merci, pourquoi Parce que lui, il a, lui c'était un chercheur. Je vous ai dit, le Tikkun Ezoar est dit dans le Tikkun, le 4 ou le 5, dans le Tikkun Ezoar, c'est écrit que Aïe, c'est la même gematria que Odé. Odé et Aïe, c'est la même chose. C'est-à-dire, où es-tu Hachem Et merci Hachem, c'est la même gematria. Parce que maintenant, c est, c est, c est, qui est-ce qui. Celui qui dit merci, c'est celui qui a crié Aïe. C'est le même. Celui qui a cherché, alors lui, il dit merci. Pourquoi Parce qu'il a, il a trouvé. Quelqu'un, il vient, tu lui dis, voilà un livre de Rabbi Nachman, il dit, non, j'ai déjà des livres à la maison, tout ça, je n'ai pas fini de, de livres. Alva et que je finisse déjà toute ma bibliothèque et tout, je n'ai pas envie stam, de mettre des livres chez moi. C'est normal, parce qu'il ne cherche pas, tu me prends Il ne cherche pas. Alors maintenant, il n'est pas au niveau d'apprécier de, de, que, que, que tu vas lui donner une chose comme ça. Mais celui qui a crié Aïe, qui a crié Où tu es Hachem Où tu es Hachem Alors lui, quand, quand il trouve... Alors lui, lui sait qu'est-ce que ça veut dire. Et lui, il dit merci, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Merci, aïe, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire la reconnaissance, elle vient de la personne qui a compris, qui a reconnu la chose. Une fois qu'elle a reconnu la chose, à ce moment-là, elle est reconnaissante. Elle va dire merci. Alors le Olam, il n'a pas commencé. Rabbi nous dit, le, le monde, il n'a pas commencé à me goûter encore. Les gens, ils ne savent pas qui je suis, Birlal. Et plus ça avance, et plus, et plus le Rebbe va se révéler dans le monde. Et plus il, y avoir des gens, il va y avoir des gens qui sont... Tu vois qu'il y a un attachement à, à Rabbeinu qui est quelque chose d'extraordinaire. De, de, tu vois des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de, qui ont un attachement, une flamme pour, pour Rabbeinu, qui est quelque chose qui a jamais, que ça s'est jamais vu, des choses comme ça. Mm -hmm. marche de façon, des choses extraordinaires. Qui, 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 D'où ça vient ça Ça vient que la, la révélation, elle est tout le temps plus grande, tout le temps. Ne crois pas que tu connais, parce que tu as vu Yosef Hatzadik en train de distribuer à manger au monde entier, tu connais Yosef Hatzadik. Tu ne connais rien de Yosef Hatzadik, ça c'est un, un petit angle, c'est tout, de Yosef Hatzadik. Mais Yosef Hatzadik, c'est beaucoup plus grand que, tout, que ça. Il faut toujours que tu saches ça, même quand tu as pris quelque chose, et que tu as compris quelque chose, et que tu as utilisé quelque chose, et que tu fais les conseils de Rabbeinu et tout, ne crois pas que tu as compris quelque chose du Rebbe. C'est un petit angle, c'est tout. Un petit angle de, 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 de ce que c'est Rabbi Nachman. Une petite étincelle de, de vérité. Une petite étincelle. Bon, Rachem, cette petite étincelle, elle est extraordinaire. Mais c'est comme Rabbi nous l'a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à ma chia. C'est-à-dire, c'est un petit feu. Ce que tu as trouvé, c'est un petit feu. Mais sache que ce feu-là, ce n'est pas un petit feu. Ce feu-là, il peut incendier toute l'humanité en quelques secondes. Mais pour l'instant, il est comme ça. Et tu verras un jour où ça va prendre, ça va prendre que par, par millions, les gens, ils, ils, vont, ils, ils, vont, ils vont voir cette lumière. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais, mais, et, ça va, et ça va déjà quand même assez vite. Mais il y a un moment où ça va se passer dans l'exponentiel. Ça va prendre des dimensions qui sont complètement autres. Et il va y avoir une reconnaissance à un niveau beaucoup plus grand. Et même quand, même quand il y aura des millions de gens qui vont reconnaître Rabbi Nachman en tant que, que tzaddik de la génération, ça ne sera encore qu'un petit angle. C'est tout. Ce n'est pas tout. Comme Rabbi nous l'a dit à Rabbi Aron de Rouv, il a dit au, au Rabbi Aron de Breslev, il a dit, il a dit je t'aime, etc. Tu as un élève important à moi. Etc. Alors je te donne un... Je te, je te fais une bracha, tu vas comprendre que tu vas comprendre une de mes paroles 
profane et, et après, après, quand, après la résurrection des morts tu comprendras une de mes paroles profanes alors quand quelqu'un voit ça il dit, il dit c'est quoi les proportions il de, n'y de, a pas de proportions les proportions c'est mets ta main et prends c'est tout, ratov virol, rentre ta main dedans prends et mange, c'est tout il n'y a pas de proportion, il n'y a que tant que tu vas tirer il y en aura, c'est tout c'est comme le lait, tu tires, il y en aura encore et encore, et encore, et encore, sans arrêt Maintenant, quand il n'y a pas, c'est parce que toi, tu as arrêté de tirer, c'est tout. Mais lui, ça coule tout le temps. De lui, ça coule sans arrêt. Il a pas N'importe quel enseignement que tu prendras de lui, il coule sans arrêt, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, il est renouvelé. À peine tu as fini de le lire et de le comprendre comme tu crois que tu l'as compris, déjà, comme il est, tu ne l'as pas compris. Mais supposons même que tu as compris quelque chose, ce que tu as compris, c'est déjà passé à autre chose. Le temps que tu as fini de le comprendre, alors il faut se renouveler, et il faut de l'assiduité, il faut, il faut de l'amour, il faut du renouvellement, il faut de la recherche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que ça ne peut pas, ce n'est pas quelque chose qui peut s'arrêter. Il faut que tu cours avec, si tu veux. Quand tu vois Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, il courait, il courait Rabbi Nou, il partait en calèche, et il courait derrière lui pour suivre la calèche. Et quand la calèche, elle passait dans des, dans des creux comme ça, alors il ne le voyait plus. Alors il courait encore plus pour essayer de le voir, et après il remontait, alors il voyait. Et comme ça, il courait des kilomètres derrière Rabbi Nou pour, pour l'attraper, pour le voir, pour le... Pour le, 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 le Magui de Tirovitsa, une fois, ils sont venus, ils lui ont dit, il y a Rabbi Nachman qui, qui est en train de venir. Il dit quoi Il est sorti sans, sans ses, ses vêtements, de, 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 sans son manteau, sans son chapeau, sans rien, sans sa ceinture. Il a commencé à courir, à courir, à courir, et, et pour, pour aller sortir de la ville et pour le rencontrer. Attends, le Magui de Tirovitsa, c'était un rave qui était rave sur 60 villes. C'était un, un, un homme, il avait plus de 80 ans. C'était un, c'était le Admour des Admourim, comme si tu prends aujourd'hui, tu dis un rébé des rébés, c'est-à-dire que tu prends 60 villes, tous les rébés des, des villes, c'était les élèves de ce rab, de ce rab, de, 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 de ce maguide là de Tirovitsa. Et lui, il courait comme ça, ça imagine-toi que tu vois un, un rab qui court dans la rue comme ça, en pantalon, qui part, il va courir quoi Mais je, 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 Il arrive, Rabbi Nachman, il arrive. C'est pour te dire, eux, la conscience qu'ils avaient de la grandeur de ce que, de ce que, de ce que c'est le tzaddik. La grandeur, la, et, et la distance, elle ne se voit que quand tu cherches. Plus tu cherches, plus tu vas voir la distance. Si tu ne cherches pas, tu vas croire que tu as compris. Combien de gens disent « Ouais, ouais, je connais Rabbi Nachman, Breslev, je sais ce que c'est le, le chassidou de Breslev, alors c'est ça, d'abord Breslev, c'est pas de la chassidou de Bichlal, il n'y a pas de chassidou de Breslev, c'est juste un, c'est un emprunt, c'est des, des journalistes, ça n'existe pas, chassidou de Breslev, hein, d'avoir casé, Breslev c'est Breslev, c'est tout, c'est pas de la chassidou. Donc il y a chassidé Breslev Non, c'est chassidé, c'est pas... Dans la synagogue, là, il y a écrit chassidé Breslev Non, mais c'est pas de la chassidou, ça veut dire, c'est, c'est le, le nom de chassidim, mais pas par rapport à la chassidoute. Chassidoute, c'est un mouvement qui a eu du Baal Shem Tov. Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec ça. Rabbeinu, c'est, un, c'est autre chose complètement. On peut le voir comme chassidoute de Breslev, mais tu peux le voir aussi, tu peux le montrer comme un mouvement lituanien. Rabbeinu, tu peux faire un mouvement lituanien Breslev sans problème. Tu peux faire un yeshivat lituanien Breslev, il n'y a aucun problème. Ça va avec tout, ça englobe tout, il n'y a aucun problème. Et ça englobe même au-delà du judaïsme, ça englobe la musique, ça englobe l'art, ça englobe la peinture, ça englobe tout, tout ce qui existe, ça englobe tout, mon ami. Ça, c'est quelque chose qui englobe tout. C'est-à-dire que Yosef a dit qu'il englobe tout. C'est pas, c'est pas quand Yosef il vient, il est, il, il est la solution que le monde il attendait, c'est tout. Yosef il arrive, il répare tous les problèmes de famine, de trucs, de ça, de là, de là, tous de, de, tout, tout le, tout les problèmes qu'il y a dans le monde, ils sont résolus avec, le, avec le, la venue de Yosef. Mais il faut le reconnaître, et cette recherche-là, elle est sans arrêt, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Pourquoi je développe tout ça C'est pour, que, pour essayer de, de faire passer la Nekouda dont tu parles ici, Rabbi Nathan, puis Rabbi Nous, c'est la Nekouda de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant de s'attacher son cœur à la Nekouda qui chayach à son cœur dans ce moment-là. Ça veut dire s'attacher au point qui est un point sensible à mon cœur à ce moment-là. Il faut que tu saches que chaque moment, il a un point qui est le point sensible à ton cœur. C'est-à-dire que chaque fois, ton cœur, il, il peut se connecter à Hachem à travers un point qu'il y a dans la journée. Ce point-là, il commence à sortir à Hatzot. Et c'est là où la Nekouda de Hatzot, le point, il commence à grandir à ce moment-là. Et il va grandir jusqu'au matin. Dès que le matin, il va arriver, ce point, il va passer dans le côté réalisation. Ça sera plus difficile de le trouver dans la journée, il est toujours là. Mais celui qui s'est levé la nuit, 
Il n'a aucun problème de se connecter dans la journée. C'est beaucoup plus facile pour lui. C'est-à-dire que des, les chemins, ils sont ouverts déjà. Mmh. Parce qu'on va commencer à mettre, on va commencer à habiller la chose. Comme le Mishkan, il place, il place les choses dedans, après il, fait, il vient, il, il va envelopper la chose. C'est-à-dire une fois que le travail est lancé de la journée, c'est plus difficile. Mais il faut savoir que chaque jour, il est unique. C'est-à-dire tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas l'utiliser un jour pour un autre. Il dit que maintenant, dans la journée, si tu fais tchouva, sur, sur les problèmes que tu as eu dans la journée, tu peux faire d'abord tchouva beaucoup plus facilement et réparer beaucoup plus facilement. Pourquoi Parce que la tchouva, c'est uniquement de trouver le point qui était le point vital de la journée. C'est ça, faire tchouva. Une fois que tu as trouvé ça, tu as chouvé, tu es revenu vers, le, vers la chaîne de, de, de la journée, ça y est, tu as réparé. Parce que une avéra de la journée, ça veut dire un éloignement par rapport au point central. Quand maintenant les frères de Yosef, ils ont des problèmes qu'ils ont, qu qu ont retrouvé leur argent dans leur sac, ou qu'ils ont trouvé la, la, le cos de, de, de Yosef dans le sac de Binyamin, c'est pas, 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 pas... Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé Yosef, c'est pour ça qu'ils ont eu ça. C'est pas... Le problème, ce n'est pas de réparer le fait que, que par une inadvertance, on a volé l'argent avec quoi on devait payer Yosef. On ne sait pas comment, mais ça s'est retrouvé dans notre sac. Donc ça veut dire qu'on n'a pas payé ce qu'on a pris. Donc on, les massés, on est des voleurs, même si on n'a si on, si on pas, si, si, si pas fait exprès. Mais on, est, on a retrouvé notre argent dans notre sac, ça veut dire qu'on n'a pas payé. Alors maintenant, maintenant, comment tu vas réparer ça C est, c est, c est, sache que la réparation de ça, c'est pas, c'est pas qui, c'est pas de payer, c'est pas ça qu'il faut. La réparation de ça, c'est de te reconnaître Yosef. C'est ça qui te manquait. C'est pour ça que t'es arrivé cette histoire-là. Et l'histoire de Shimon emprisonné, l'histoire de Benjamin emprisonné, et l'histoire de la famille dans les d'Israël, et toute cette histoire-là, c'est pas le problème. Il est pas là. Le problème, il est pas qu'il qu y a pas de quoi manger. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as pas retrouvé Yosef. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que quand il dit Ami Yosef, tous ces problèmes-là, ils sont résolus. C'est-à-dire que si tu trouves le, le, le Yud de la journée, tous les problèmes de la journée sont résolus. Il y a Parnassa, il y a Simcha, il y a Shalom Bayit, il y a Briout, il y a tout. Mais ça, il faut que tu trouves ce point-là. Ce point-là, c'est lui qui illumine la journée. C'est lui le patron, c'est lui qui gère la journée. Et maintenant, le problème qu'il y a dans la journée, ce ne sont que des problèmes d'Astara de ce point-là. C'est quand ce point-là, il est caché. C'est tout, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Si tu trouves ce point-là, c'est la tchouva, c'est tout, tout est réglé. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça qu'il te dit tu peux plus, plus, tu peux plus facilement faire tchouva dans une journée que dans une autre. Parce qu'une journée, elle a un langage. Une autre journée, elle a un autre langage. C'est un autre système. C'est plus difficile de, 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 de faire tchouva sur un autre langage que sur le langage de la journée. Parce que le langage de la journée, il a une correspondance avec les, les éléments. C'est-à-dire, tous les éléments, ils sont en correspondance. Les fautes, elles sont en, en, en rapport avec la tchouva, avec le message de la journée. Les fautes, c'est des fautes du message de la journée. Tu as fauté par rapport au message de la journée, par rapport au youth de la journée. Donc, c'est beaucoup plus facile de réparer le jour même. Qu'est-ce que tu voulais demander, Binyamin Moi Rien C'est pas sûr. Mais, mais on répare euh, le jour qui est passé. Quand la personne se lève dans la nuit, elle, elle vient pour réparer à la fin le jour qui est passé. Non, quand on se lève dans la nuit, on prépare le jour à venir. Mais le soir, pas, avant d'aller dormir, pas, il faut... Le venir, on, on, répare, on répare le jour qui est passé, on prépare le jour à venir. Non, le répare du jour qui est passé, c'est avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, il faut que tu fasses, tu scannes ta journée et que tu, 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 tu sois en règle avant d'aller dormir. Le, le Hatsot, quand tu te lèves dans la nuit, c'est tu prépares, le, tu te vas ta combe au delà et là, bah, tu t'intéresses vers les bêtas. Elle se lève la nuit, quand il fait encore nuit, elle prépare le manger pour la journée. Et tu vas préparer la journée à venir. Mais quand on dit qu'il faut faire vidouille avant d'aller dormir, il faut faire vidouille. Comme ça que c'est écrit dans les Sparim, tu dois. On parle avec Dieu pour lui demander pardon <coughs> sur, euh, sur nos fautes. Avant d'aller dormir. Non, et, non, et dans le Hibo des doutes, on... on Aussi, il faut dans le Hibo des doutes, oui. Et alors, c'est par rapport à, quoi, à quel, à quel péché <coughs> Par rapport à ce que tu as fait, déjà. Oui. Si tu dois demander par pardon. Ça dépend quand tu fais Hibo des doutes. Et d'ici, tu ah, fais, si on se fait la, la nuit. La nuit, on se fait Hibo des doutes. Si on fait Hibo des doutes, on va demander pardon par rapport à, aux, aux, aux fautes qu'on a fait la veille. Si maintenant tu fais le bolédou dans la nuit, alors tu, fais, tu vas demander pardon par rapport à ce que tu as fait la veille. Mais à, à part la bolédou que tu vas faire de il faut qu'avant d'aller dormir, tu fasses vidouille. 
tu fais créer schéma et tu fais vidouille, c'est-à-dire tu demandes, tu demandes pardon pour les, fait, les fautes que tu as faites dans la journée. Après, maintenant, dans, dans, dans Hatsot, tu vas, tu vas rentrer dans, dans des choses qui sont plus en détail, ou plus ouvertes, ou plus intimes, ou ce que tu veux. Mais c'est-à-dire ce, le lien, c'est que, si tu veux, c'est comme la caisse. Le soir, quand tu fermes, il faut que tu fasses la caisse. Tout. Tu ne vas pas faire un inventaire, mais tu vas faire la caisse. La caisse, ce qui est rentré, ce qui est sorti, il faut que ce soit clair. Hein? Ça, ouais, ce qui est écrit dans le Sidou, il faut le faire. C'est pour ça qu'il dit que qui dit que aval bekal. Comme dans la journée, il y a encore la lumière de la journée qui se trouve là, et que toutes les fautes, c'est que c'est des fautes d'ombre par rapport à cette lumière là, donc c'est plus facile de réparer dans la journée elle-même. La réparation elle est plus facile. Après, c'est déjà, tu dois entrer dans des, 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 des choses plus, plus larges, c'est-à-dire des... Même Kiyashima Alamita, c'est déjà le jour d'après. Non, c'est pas, je te dis, c'est pas le jour d'après, c'est la descente vers, vers le jour d'après. Mais c'est pas, pas le jour d'après. C'est pour ça que les Maasi Arvid, c'est... Arzi Arvid, c'est pas... C'était pas Chova. C'est-à-dire Arvid, c'était Rechut. C'est pas Chova. C'est-à-dire si maintenant, Arvid, c'était le début du jour à venir... Alors tout le monde aurait été obligé de faire un vide, il n'y aurait pas une de rechute. Mais le fait que maintenant, on ne peut pas l'appeler comme le, dé, le, le début du jour à venir, le début du jour à venir, c'est à Khatsot que ça commence. C'est pour ça que ça s'appelle, on, on dit l'el sans, sans ré, et là et là, avec ré, c'est après Khatsot. Parce que l'el, la première partie de la nuit, il n'y a pas le ré dedans. C'est-à-dire que c'est que de la descente, c'est la descente vers les clipotes. C'est comme le monde, la création, c'est-à-dire avant la création du monde, quand il y avait tous les kélims et les ribouilles or et tous ces yanim là c'était avant la création du monde. Mais les, le début de la journée commence à Khatsot. Le or des tfilim, tout ça, ça commence à Khatsot. C'est pas dans la première partie. La première partie, ça descend. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut descendre dans les, dans les couvertures la première partie de la nuit, parce qu'il n'y a rien à faire d'autre. C'est dommage de, de rester réveillé. Si la personne, elle, elle apprend toujours la même Torah, elle la même Est-ce toujours la même Torah Et alors, même quand on, est, on rentre dans un autre système, c'est pas là, il essaie d'avoir de, de, des macertos, tout ça. Et alors, quand on sera en haut, on n'aura pas... On, ce sera une chose normale. Si, ben non, moi, à chaque fois que je vous le lis, j'essaie d'avancer, j'arrive pas. À chaque fois que je relis, je, je comprends encore alors, une autre chose, tout ça. Ouais. Et donc, on n'avance jamais. Donc, j'arrive pas à avancer. Non. Mais non, c'est ça, avancer. C'est ça qui s'appelle avancer. Qu'est-ce qui s'appelle avancer Croire que tu as compris, c'est pas ça avancer. Euh, avancer, euh, ça veut dire. Si euh, on peut plus, si j'arrive pas à étudier autre chose, euh, parce que je vois, j'essaie de comprendre. Hein, et hop, j'ai pas le temps pour le temps que je dois étudier. J'arrive pas à trouver. Ah, Benoît l'a dit que ce que tu dois étudier, à part le, le, le c'est ça, c'est faut que tu dis je prends en haut, c'est tout. Ça, c'est le minimum. Et après, tu verras. Si tu, si tu, si tu, si tu c'est des questions. Ces, ces questions-là, c'est comme si tu dis à quelqu'un, quelqu'un, il, 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 il a une pomme de terre devant lui, d'accord Il dit, maintenant, cette pomme de terre, je vais la manger, je vais la mettre dans ma bouche, je vais la, je vais la mâcher complètement. Elle ne va, elle va plus être en forme de pomme de terre quand elle va être dans ma bouche, ça va être de la bouillie. Est-ce que, est que maintenant, quand je vais la mettre dans mon ventre, elle va me donner quand même des, des vitamines Ou est-ce que le pomme de terre, c'est que quand elle était entière, qu'elle donne des vitamines Mais une fois que je vais la détruire dans ma bouche elle ne va rien me donner du tout. Ou bien non, les vitamines, elles restent, même quand je mâche la pomme de terre, et que, que je la rende la bouillie, elle me donne encore des vitamines. C'est sûr, c'est-à-dire, c'est des questions qui sont des questions, des, pas de professionnels. Quand tu vas être professionnel, ces questions-là, tu ne vas pas les avoir. Parce que quand quelqu'un se lève à Khatsot, et il fait des doutes, avec ça, il arrive à tout. Tout s'ouvre. C'est-à-dire, c'est pas... Tu ne vas pas être limité dans ce que tu vas faire. Tu vas étudier tout, la Gemara, le Zohar, les... tout, tu vas tout étudier, parce que tout va s'ouvrir. Parce que ce point-là, c'est le point d'ouverture de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est la clé pour rentrer. Il faut attendre, alors. Ça il faut travailler, pas attendre, il faut travailler, c'est tout. Pas attendre, rien attendre, tu as tout ce qu'il faut, tu as les outils de travail, c'est tout. Mais l'outil principal, c'est la clé d'ouverture. C'est-à-dire que tu fais, tu fais Khatsot, tu fais Idbo des doutes, tu avances, tu fais ton Tikkunaklali, tu fais, tu fais les, les Shukhanarouk, tu fais ce que Rabbeinu l'a dit de faire, et ça, ça va t'ouvrir après tous les autres éléments. Mais tu vas voir que tu vas arriver à tout. C'est pas que ça. Ça, c'est les clés. La clé, c'est pas la maison, mais c'est avec ça que tu rentres dans la maison. C'est la clé pour rentrer. C'est pour ça qu'on dit que Khatsot et Boedout, ça suffit. Ça suffit pourquoi Pour rentrer. Pour rentrer à tout. C'est pas que tu vas faire que ça. Que avec ça, tu vas arriver à tout. 
Mais si tu commences pas avec ça... Ça va venir, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Après, tu vas avoir un besoin du reste. Ce n'est pas même pas que tu vas te forcer. Ça va être un besoin pour toi. Tu vas sentir le besoin d'aller chercher là, d'aller chercher là. Tu vas voir que... Et puis, ta, ta vie, elle est dirigée. Tu n'as as plus ces problèmes-là. Qu'est-ce que je dois faire Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Parce que la, la lumière, si tu veux, de, la lumière du monde, elle t'éclaire. La lumière d'Hachem, elle t'éclaire. C'est elle qui te fait ton chemin. Tu n'as plus ces questions-là. Ces questions, c'est quand tu es dans l'obscurité. Alors, tu as ces questions-là. Non, non. Quelqu'un, il voit la méthode de dehors. Et il ne comprend pas. Il dit comment un petit cachet blanc, rond, comme ça, il peut, il peut, il peut diluer le sang qu'il y a dans le corps, ou il peut faire... Il pas posé, comment ça marche ça, Il ne sait pas comment ça... Il dit, il dit mais le, le cachet, il ne risque pas de se bloquer dans une veine. Il, il a des questions parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Mais quand tu rentres dedans, tu vas commencer à vivre les choses. Tu vas voir que ça va s'ouvrir. À un moment, tu n'as plus de... Ces questions-là, elles s'en vont. Ce pas des questions... Tu vois, c'est des questions juste de, 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 de visiteurs. Ce pas des questions de... de des professionnels. C'est pour ça qu'il leur a dit, c'est pour ça qu'il leur a dit, euh, Yosef, à oh, ses frères, vous êtes des, des touristes, vous, dans la Torah, vous n'êtes pas. Il dit, mais non, on n'est pas des touristes, on est les enfants d'Ayakov Il dit, je vous dis, vous êtes des touristes. Vous êtes des touristes. Parce que si vous ne m'avez pas reconnu, c'est que vous êtes des touristes. Si vous cherchez Béhémet, vous n'aurez vous pas, oh. pas été des touristes. Si vous cherchez Béhémet, vous, vous aurez reconnu tout de suite que c'était moi qui pouvais vous amener la solution. De, de, de votre travaux d'attachem. Mais quand vous ne m'avez pas reconnu, ça c'est la preuve que vous êtes des touristes. Vous, êtes, vous faites du tourisme dans la Torah, mais vous n'êtes pas des vrais chercheurs. Si vous aviez été des vrais chercheurs, vous aurez reconnu Yosef tout de suite. Il n'y aurait pas eu besoin de passer par tout ça. En plus, il vous a fait des appels, il vous a, vous a lancé tendu des perches, etc. Et à chaque fois, vous avez ignoré ces perches-là. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des chercheurs. Si vous étiez des chercheurs, vous aurez reconnu ça. C'est pour ça qu'il les a traités de touristes d'explorateurs. Mais c'est bien, vous, faites des vous êtes des explorateurs, c'est mignon, mais c'est pas ça qui... Ne me dites pas que vous êtes les enfants de Yaakov avec nous. Il dit, oh, mais les enfants de Yaakov, on est tous des frères, etc. Ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas, ce pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ça. Vous le dites, mais vous n'êtes pas ça. Parce que si vous étiez ça, vous aurez reconnu. On vous dit le Mahasé, celui qui demande à sa, à sa grand-mère, et j'étais au... Euh, au, au jeu de, de, en, en vacances et j'ai pas pu jouer parce que tu, tu m'as pas donné d'argent alors sa grand-mère elle, elle lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines elle lui a dit mais pour quel rapport elle lui a dit parce que l'argent je l'ai mis dans le sac de tefilines alors si tu me poses la, la question tu me dis il n'y a pas d'argent c'est que tu n'as pas mis les tefilines c'est pas shoot c'est la même chose eux ils viennent et ils viennent ils leur disent vous êtes des touristes c'est tout ils disent, mais comment tu sais comment tu peux nous traiter de touristes ils disent c'est pas shoot c'est pas chouette, parce que si vous n'étiez pas des de, de, de touristes, quand je vous ai dit que, que, que j'étais le syndicador, vous m'aurez reconnu, Yosef il leur a dit, vous aurez reconnu tout de suite le syndicador. Quand vous ne l'avez pas reconnu, ça veut dire que vous faites du tourisme dans la Torah. C'est ça votre attitude. Alors ça, si tu veux, ces questions-là, elles, elles s'en vont. Tu avances, ces choses-là disparaissent, parce que tu vas commencer à vivre la chose. Dans tous les métiers, c'est comme ça. Dans tous les métiers. Quand des gens commencent à apprendre un métier, ils ont des centaines de questions. Mais comment le machine fait ça Comment ça Comment ça Travaille, c'est tout, tu vas voir après. Tu vas travailler, tu vas voir déjà, au bout de quelques jours, la moitié des questions, tu n'en as plus déjà. Et après, tu finis, tu n'as plus de questions. Travaille, c'est tout. Et tu es un moment, tu travailles, tu n'as plus de, de, de questions dans ta tête. Dalet, Vezeprina, Chiur, Onaa. Donc Dalet, il parle du Chiur de Onaa. C'est-à-dire combien ça s'appelle, combien ça, combien ça s'appelle la Onaa on avait parlé de tromper oui. quelqu'un, c'est-à-dire quelle, quelle est l'exagération dans le prix. On avait dit que le, le, c'était un sixième. C'est-à-dire si quelqu'un vend un produit qu'il achète, il ne peut pas le vendre plus qu'un sixième du, de, de plus du prix. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un vend des, des, des bouteilles de limonade, quand il l'achète, il l'achète tel prix. Sur le, marché, sur le marché, elle se vend tel prix, il ne peut pas vendre, lui, plus qu'un sixième de ce qui qu qu se vend. Tu achètes quelque chose, 5 shekels, 5 shekels, ok C'est-à-dire, dans le, dans le marché, cette chose-là se vend 5 shekels. Toi, tu ne peux pas la vendre plus qu'un que sixième de 5 shekels. 6 fois 5 shekels, ou 5 shekels. On va dire que ça coûte 6 shekels, tu ne peux pas le vendre plus que 7 shekels. 
tu peux pas, tu peux pas vendre la, tu peux pas faire, tu peux pas exagérer le prix du marché plus que un sixième de la chose. On si parle ici d'acheter et de vendre, pas si des commerces. Par rapport au marché de, qui vend dans les magasins. Oui. Même si on achète à deux chèques, parce que c'est qu'ils vendent le même poids dans un, ici à 6. Il y a un prix. Tu, 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 il faut que tu respectes le prix. Parce qu'on gagne. Ok. Qui a massé un matin le prix de 20. Le prix de chèches est même assez qu'à me voir de ma commère. Puisque maintenant, tout le massé au matin, le commerce, c'est le principe des 6 jours de la semaine. Que chèches et amim, t'es assez melacha. Que pendant les 6 jours de la semaine, le travail va être fait. Donc il y a 6 jours dans la semaine, c'est pour ça qu'on va rester dans... C'est-à-dire il y a un rapport de 6 par rapport au prix de la chose. Maintenant, si quelqu'un, il a pris plus que 1 sixième, moins que 1 sixième, alors il n'y a personne qui m'acquide sur ça. Par exemple, si une bouteille, elle se vend partout, 5 shekels, et lui, il la vend moins que 1 sixième de plus, il la vend par exemple 5 shekels, 10 Personne ne, personne ne, ne m'appuie sur ça, il, il va payer, il n'y a pas de problème. Mais si lui, il vend plus que un sixième, alors c'est un problème. Oui, mais dans les mêmes conditions, par exemple, si je change un paramètre, genre pas au même endroit, où j'apporte un service supplémentaire... Ça ne parle pas, si tu vends le service, par exemple, tu ouvres à 24 heures sur 24, ça y est, il passe dans autre chose. Tu vends le, la vente de la nuit, c'est un autre lien. C'est uniquement par rapport à combien c'est vendu, c'est pas par rapport à combien moi je l'ai acheté. Non, si tu peux l'acheter, si tu t'as trouvé comment l'acheter moins cher, c'est ton problème. Oui, oui. Mais c'est-à-dire, dans le chou, il doit y avoir une variation des prix jusqu'à un sixième de plus. Dans, dans cette marge-là, pas plus. Ou par contre, Michtou, tu avais Mechila. Puisque maintenant, c'est que moins que un sixième, ça veut dire que maintenant, il est resté moins que dans... Il est inclus encore dans le, le, les six jours de la semaine. C'est-à-dire, il est inclus, encore inclus dans la, la hara de Shabbat. Il n'est pas sorti de la hara de Shabbat. Mais s'il dépasse six, il sort de ce qui est gérable. Puisque ce qui est gérable, c'est les six jours de la semaine. En dehors des six jours de la semaine, il n'y a pas. Il y a Shabbat et six jours. Donc il faut rester dans, dans le, dans le guéder de six. Si tu ne restes pas dans ces barrières-là de six, alors tu sors de ce qui est géré par la lumière. C'est-à-dire la lumière n'arrive plus là-bas. Donc elle, comme elle n'arrive plus là-bas, il n'y a, a plus de solution après. Il faut rester dans là où la lumière, elle, elle est claire encore. Donc dans, la lumière, elle est claire dans les six jours de la semaine, mais il n'y a pas en dehors des six jours. Ça n'existe pas en dehors. Puisque maintenant, sur toutes les fautes, il y a l'amour d'Hachem qui vient, qui va recouvrir. C'est-à-dire que l'amour, il va recouvrir toutes les fautes. Mais il faut que tu te trouves dans le guéder de 6. Parce que le commerce, ça inclut les 6 jours de la semaine. C'est pour ça que la mesure de tromper dans le commerce, c'est un sixième. Zakou